день рукодельный YouTube. Вы на канале Crystal Night. Меня зовут Любовь. Это канал о вышивке крестом. Прежде всего я хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за очень лестные отзывы, за ваши приятные комментарии и высокую оценку моей работы по созданию поведению канала спасибо вам большое у меня уже 15 подписчиков я очень рада всем передаю огромный привет надеюсь что вам будет интересно наблюдать за моим творчеством в прошлых видео вы могли посмотреть мои готовые работы а в этом же видео я хочу представить вам свой текущий процесс. А прежде всего отмечу, что это красивый дизайн, который заслуживает вашего внимания. Представляю вам дизайн Parrot Tulips «Попугани тюльпаны» от Dimensions. Эту работу, как и другие свои вышивки я увидела на youtube э, неоднократно э, в роликах девочки показывали и мне безумно понравился этот, этот дизайн по сравнению со всем что я вышивала до этого э, все мои э, так скажем однотипные однотонные какие-то работы здесь просто взрыв эмоций взрыв красок взрыв цветов очень красивый дизайн все здесь есть все что хочешь все что душе угодно есть участки на которых ты можешь отдохнуть есть участки на которых следует более заострить свое внимание но обо всем по порядку интересные наблюдения просматривая вышивальные итоги 2018 года я ни у одной вышивальщицы не видела в отшивах Parrot Tulips. Думаю, это связано с тем, что этот дизайн уже давным-давно все вышили, кроме меня. И только этим я могу объяснить его отсутствие в вышитогах. Потому что обойти вниманием эту картину просто невозможно. Я занимаюсь вышивкой этой работы уже третий месяц. Следует отметить, что я однопроцессница. Я просто не могу никак завести себе несколько работ. Даже если я беру второй процесс, у меня обязательно один из них перетащит одеяло на себя. И я буду стараться быстрее-быстрее его завершить, чтобы перейти к следующему, к своему пред, предыдущему процессу и завершить его. Так что я просто не представляю, как можно вести не то, что два, а не то, что много, вернее, а даже два процесса для меня сложно. Поэтому все свое внимание я уделяю именно этой вышивке. И давайте посмотрим, что у меня есть на текущий момент. Итак, как вы можете видеть, работа у меня готова практически на две трети. Чему я несказанно рада. Мне достаточно тяжело далась, дался участок вот этого стола. Потому что здесь однотипные цвета, достаточно скучно. Даже вот этот черный фон у меня не шел так скучно, как вот это место. Но когда я перешла уже к отшиву базы и появился у меня первый цветочек, работа полетела, захватила меня и процесс начал доставлять сплошное удовольствие. Цветочки у меня распускаются практически каждый день по одному, ну или за два дня у меня распускается один тюльпан. И да, думаю, уже в скором времени перед нами предстанет целый а, цветущий букет. А, канву у меня не перекосила, 
все у меня нормально, потому что выживаю я на станке. Это мне доставляет огромное удовольствие. Я вижу всю картину целиком, у меня нет никаких заломов, мне не нужно переставлять пятна. Единственное, что мне нужно, это иногда подкрутить вниз мою работу, чтобы перейти на следующий участок. Преимуществом этой картины, вернее, этого, этой разработки Dimensions, я считаю то, что здесь есть очень разнообразные участки под разные настроения, под разные жизненные ситуации. Например, вот нет у меня времени сегодня повышивать спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, а выше надо, время-то идет, терять время не хочется, села и спокойно туда-сюда, туда-сюда повышивала фон без смены нити, вышла несколько сотен крестиков туда-сюда, заполнила большое пространство, и э, уже легко на душе, что вроде как и повышивала. Э, если у тебя много времени, ты берешь какой-то цветок и работаешь на нем, над ним. Вот. Потом опять же, если у тебя времени мало, переходишь на черный фон. Ну, э, вот этот фон, это просто палочка, выручалочка э, в те дни, когда э, вышивать э, нужно, чтобы продвигать работу, а времени нет. Вышивается он в 4 нити черным цветом. Как видите, у меня нет никаких полос. Я даже не, не думала об этом, хотя видела в отшивах, что получаются такие полосы почему-то. Вот, ну, не знаю, туда иду я полукрестом, обратно возвращаюсь я гобеленовым стежком. Вот, и думаю, что это очень эффективный э, способ э, вышивки фона э, в таких работах. Э, э, далее, если детальнее посмотреть, я еще не делаю бэкстич. Всегда бэкстич я, я делаю в конце э, работы, э, уделяя на это отдельный день там, или два. Сразу мне почему-то не хочется его э, вышивать. Здесь я делала несколько замен. Во-первых, вот цвета, которые белые, вот такие беловатые цвета на вазе, на тюльпанах, почему-то производитель предлагает вышивать крестом в тело. Вот, но я попробовала это, конечно, но мне жутко не понравилось. И я решила вышивать обычным крестом в две нити, и ничего, я считаю, что это более подходит сюда. Не знаю, какая здесь должна быть фактурность или что-то, почему именно эти участки должны быть выделены за счет пухлых крестиков. Наоборот, при вышивке в две нити ваза выглядит более тонко, утонченно. Видно, что это тонкий фарфор, изящный. Почему он должен быть в три нити, я не знаю. Металлизированная нить в бленде с одним из цветов также предполагается использовать в тройном размере. Но для меня это тоже неприемлемо. Я попробовала, мне очень не понравилось. И думаю, что небольшого такого блеска, который получается при вышивке в одну нить, совершенно достаточно для этого дизайна, чтобы подчеркнуть его нежность, изящество, красоту, изысканность. Думаю, что я сделала правильно, сократив количество нитей. Очень нравится мне вышивать зелеными нитками, хотя здесь очень много листвы, листов тюльпана, зелень. Но я как бы уже этот участок переборола, уже все вышила и рада, что зеленого цвета осталось у меня немного. Вот. И впереди меня также ждут пестрые цвета, 
красивые оттенки и даже не знаю какой цветочек нравится мне больше я вот сына своего спрашивала какой тебе больше нравится цветок он мне ткнул вот в, сер... в, сер... в средний тюльпан красного цвета ну, надеюсь что он действительно так думает а не хочет просто побыстрее отделаться от моих вопросов про вышивку вот так далее хочу показать вам организацию процесса э, вышивки для хранения необходимых материалов у меня есть коробка из-под конфет вдохновение для этого процесса необходима была коробка прямоугольная вытянутая потому что палетки здесь длинные и вот как видите они все у меня поместились также у меня здесь лежат запчасти от моего станка, потому что я иногда вытаскиваю раму и вышиваю за столом на раме. Вот. Вот сколько осталось у меня ниток на сегодняшний день. Достаточно много. Всего должно хватить. За это я даже не беспокоюсь. Итак, еще такой момент практически хотела с вами поговорить на эту тему. Я, может быть, не просто не попадались ролики на YouTube вот по этому вопросу. Почему Dimensions не рисует символы на своих палетках? Когда я начала вышивать первый свой дизайн Dimensions, я обратила на это внимание, почему в схеме я должна запоминать пятизначные цифры, чтобы искать номер на палетках, если можно просто нарисовать соответствующий символ. Ну, я это дело все исправила и для себя сделала, как я считаю, удобным. Как видите, схема предполагает значки трех цветов. Так, синий, красный, черный, зеленый. Четырех цветов. Поэтому у меня вот всегда лежат четыре ручки этих цветов. И я нанесла на каждый оттенок ниток соответствующий значок. Там, где два значка, я нарисовал два значка, а потом уже в схеме я разберусь, что это полукрест, крест там или что. Вот. И теперь я просто смотрю в ключ, ищу там, допустим, буковку М, ищу на своих палетках букву М и уже знаю, что это за цветок за цветок, за цвет. И я не запоминаю эти пятизначные цифры. Не знаю. Скорее всего, так и делают все нормальные люди, но я до этого дошла своим умом. Так, для оптимизации процесса я также использую органайзеры. Вот так они выглядят. Органайзеры дубко. У меня их очень много. У меня в работе несколько десятков игл, которые я также использую и не меняю никакие я цвета. Хотя раньше вышивала все одной иголочкой. Вспомнить страшно. Как видите, в органайзере я тоже поменяла вот эту бумажку клеевую на обычный аптекарский пластырь шириной в 3 сантиметра. Я очень всем советую. Крепится он очень хорошо. В процессе работы ведет себя безупречно. Не отклеивается, не смещается. Сидит ровно и его ширины, его фактуры хватает и очень даже удобно наносить теми же ручками символы на его поверхность. И после окончания процесса вот этот пластырь можно легко снять, заменить на новый и не нужно ничего самостоятельно там вырезать рисовать, ну, там чертить, клеить на всякие кнопочки, как я видела делают девочки, я очень советую вот пластырь в любой аптеке стоит копейки, у меня целый рулончик лежит в моей рукодельной шкатулке и 
с успехом используются в процессе. Вот. Так, об этом тоже сказала. Предлагаю полюбоваться а, моей работой. А, а я вам расскажу интересную историю а, возникновения тюльпанов и а, их значения. Итак, а, в начале истории тюльпанов в Я цветок был очень редкий. Он был эксклюзивный и потому символизировал богатство, достаток и роскошь. Цветы разводили только при дворах правителей, как символ знатности и высокого происхождения. Со временем цветы начали даже коллекционировать и выводить новые сорта. В первую очередь тюльпан считается символом любви и восхищения. Даже существует грустная старинная легенда, которая повествует о царе Персии Фархаде и его возлюбленной Ширин. Согласно легенде, правитель был безумно влюблен в прекрасную Ширин и мечтал провести с ней всю жизнь. Но, как обычно, им помешали соперники, пустив слух, что его возлюбленная погибла. Фархат не смог горе и бросился с отвесной скалы. На сухую почву красные капли крови безутешного принца, и на этом месте выросли красные тюльпаны ставшие символом безумной и страстной любви. Именно Персия официально считается родиной прекрасного цветка. Именно оттуда он распространялся по территории Азии и попал в Турцию. Одним из наиболее популярных имен в стране является имя Лали. Именно так в Турции называли тюльпаны. Из этой страны луковица тюльпана попала в руки голландскому ботанику, который посадил цветок у себя на родине. И вот уже более 400 лет тюльпан является символом Нидерландов и самой главной статьей экспорта страны. Известные любимые цветы женщины могут многое о ней сказать. А вот, например, я люблю очень розы. Считается, что если женщина любит розы, она является гордой, утонченной натурой. Лилии предпочитают мечтательные, романтичные натуры. У меня, кстати, лилии тоже растут в саду. Будет лето, я вам все покажу. И лилии, и розы, и гортензии. А вот тюльпанам отдают предпочтение гордые, харизматичные и неординарные натуры, которые отличаются коммуникабельностью и дипломатичностью. Такая женщина в любой ситуации сохраняет чувство собственного достоинства, умеет находить общий язык с разными людьми, независимо от возраста, пола и социального положения. Женщины, предпочитающие тюльпаны, выглядят открытыми, но в них полно загадок. И открываются они только избранным людям, которым всецело доверяют. Такие женщины не боятся одиночества, поскольку очень самостоятельны и самодостаточны. Одиночество их не тяготит, а позволяет им развиваться, наслаждаться своими увлечениями. Например, вышивкой. При этом любительниц тюльпанов нельзя назвать скучными домоседками. Это веселые натуры знающие, как себя вести в разных ситуациях, они тонко чувствуют собеседника. В общем, натуры таких женщин очень многогранны и необычны. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и далее я расскажу вам о значении каждого цвета тюльпанов. Значит, розовые из них символизирует счастье, радость, нежность. Только такой тюльпан означает счастливого человека, который доволен своей жизнью. И розовые тюльпаны можно подарить подруге, сестре, возлюбленной. Белые цветы символизируют нежность и чистоту. А в комбинации со значением тюльпана это значит чистую искреннюю любовь. Белые тюльпаны приносят счастье в любви. В это верят еще со времен появления цветка на территории Европы. Чистый белый цвет говорит о безмятежности, безусловности любви и искренности чувств, которые не знают никаких преград. Красный цвет тюльпана – знак страстной любви, 
судьбы, огня и бури эмоций. Это не просто символ нижней привязанности, а знак вожделения и восхищения. Желтые тюльпаны, вопреки расхожему мнению, не означают разлуку или измену. Наоборот, это цветы радости, символ счастливой улыбки любимого человека. Солнечный цвет имеет только положительное значение. Сиреневые тюльпаны означают привязанное душевное тепло. Я думаю, что в этой картине Dimensions Fair Tulips есть все эти прекрасные цвета. Помимо этого, здесь еще есть и голубые, фиолетовые оттенки, про которых ничего не сказано в моем рассказе. Но наверняка они тоже имеют благоприятное значение. По крайней мере, они очень радуют глаз. Итак, я надеюсь, вы насмотрелись на эту чудесную красоту и послушали рассказ о тюльпанах и о процессе. Осталось мне совсем немного. Думаю, за месяц упорного труда я справлюсь. Жду, не дождусь, когда я постираю эту работу и избавлюсь от разметки. И я всегда очень жду этот момент, когда картина предстает в своем, во всем своем великолепии, и когда я понесу ее в багетную мастерскую и произведу там очередной фурор. Потому что там ждут мои работы, знают, что я вышиваю большие, очень красивые, сложные дизайны. И самой хочется быстрее закончить, чтобы перейти к следующим своим наборам и схемам, о которых я расскажу вам в следующих видео. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной, что уделили свое, мне, свое время просмотру этого видео. Всего вам доброго. До свидания.